Здравствуйте, мои уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую, меня зовут Арсен. Спасибо большое вам за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Девочки, мальчики, я все читаю. Давайте сегодня посмотрим. Мне вчера подкинула идейку моя подписчица, и она попросила посмотреть. Говорит, давайте сделаем общий расклад. Говорит, наверное, девочкам будет не одно, только мне интересно. А, попросила посмотреть, почему вы не вместе, почему отношения не сложились. Она говорит, может быть, я взгляну со стороны и пойму, что это не только моя вина, да, что она говорит, я, у меня был такой вот, я всегда винила себя, мне было тяжело. И она говорит, может быть, я посмотрю со стороны, как покажут карты высшие силы, говорит, и что-то, какие-то выводы для себя сделаю, говорит, и, возможно, уже, говорит, как бы отпущу эту ситуацию. Поэтому давайте посмотрим. Мне не жалко этот канал для вас. И давайте посмотрим, да, почему вы не вместе. Но для начала посмотрим вашу резонанцию, точнее говоря, не резонанцию, вашу сигнификацию, что я несу. Извиняюсь, я сегодня еще не спала, сейчас пойду спать. Вот, поэтому давайте посмотрим вашу сигнификацию. Надо же так было сказать, резонанцию. Так. Я, наверное, хотела сказать, если резонирует, смотрим дальше. Если не резонирует, значит, не смотрим. Поэтому, девочки, я говорю, что я сегодня не спала, если я буду немножечко говорить. Ну, я и так не русская, да? Если я буду говорить не по-русски, тогда вы уж меня простите. Давайте посмотрим, кто вы сейчас есть. Что покажут карты, в чей ментал мы попадем, либо вас, либо вашу сигнификацию, либо какую-то ситуацию, в общем, да, чтобы вы смогли как-то понять, ваше это или не ваше. Кто эта женщина, которая меня смотрит? Ну, ой, -ой, ой Ну, что у вас здесь? Королева мечей, башня и король мечей. Что тут можно еще сказать? Ну, в общем-то, да, тема расклада шикарно подошла, и все здесь показали. Да, здесь, что у вас здесь случилась башня. Башня с мужчиной. Ну, мужчина, король мечей, это обычно показывает бывшего мужчину. А мужчина может быть при форме, мужчина может работать с железом, а мужчина... Может работать в госструктуре, да, либо это просто сейчас бывшего вашего показали, что он сейчас э, настроен к вам как-то холодно, да, может быть, отстраненно где-то. Собственно говоря, вы тоже королева мечей, вы можете работать э, тоже с металлом, э, парикмахеры, э, шви, там, как вчера мне сказали, да, мы говорит, тоже с металлом работаете, не забывайте нас. Я вас не забываю, и швеи тоже могут быть. Вы можете быть тоже при форме, врачом, к примеру, быть, да, работать в госструктуре, вот. Либо сама по себе, просто вы сейчас такая вот тоже в холодных энергиях, решительная, у Умная а женщина, которая сначала теперь думает, потом делает, да, она, знаете, как сейчас больше разума слушается, чем нежели чувств, вот, ну, видимо, да, потому что вот здесь башня произошла, то есть отношений на данный момент нету, вот, почему, не знаю, сейчас еще вытяну несколько карт, вот просто три карты показали, да, вот очень, мне нравится этот, эта колода карт, Кар, э, Таро называется «Дом с привидениями». Они бьют прямо вот, прямо, да, они не стали там показывать, что, что там было, и просто четко сказали, да, вы, он и башня, все, значит, ваш расклад. Не, не башня, значит, не ваш расклад. Ну, давайте еще посмотрим, что здесь. Ну, здесь отношения не окончены. Здесь был уход, здесь был, вы друг другу, знаете, тян, очень сильно вас тянуло, здесь был уход, кому-то из вас пришлось отступить. Почему? Потому что отношения в том виде, в котором они были, продолжаться уже больше не могли. Не знаю, кто здесь ушел, не показываются. Да, кто-то выбрал свою стабильность, не хотел ничего в своей жизни менять, а второй просто, скорее всего, да, тут устал ждать. Почему? Потому что не устал устраивала что-то, да, здесь очень, очень много обид осталось на данный момент, к примеру, у вас здесь, я, я прям вижу, а, здесь очень много обид, отношения не закончены, не закрыты, как я говорю, гештальт здесь, здесь а, фантомная боль какая-то осталась, то есть мужчина причинил вам боль, если у вас отношения без боли, 
вы расстались легко, да, и не вспоминайте про этого мужчину, это сразу говорю, это не ваш расклад. Здесь мужчина сделал боль на, и отношения сейчас а, повисли в воздухе, их как бы нету по башне, но большой жирный знак вопроса здесь висит. Почему может это быть? Потому что не закрыт гештальт, потому что вы хотите посмотреть в глаза, потому что, к примеру, мужчина здесь или, или вы там, ну, кто-то ушел молча, да, а, и вы хотите просто до конца посмотри, посмотреть в глаза человеку, чтобы он вам в глаза сказал, что это конец, да, к примеру, он ушел молча, и, ну, вы воспринимаете это как трус, отношения поэтому не закрыты, вам надо, чтобы вот поставлена была какая-то точка. Хоть и случилась башня, точки вот здесь вот у вас нету. И был уход, да, здесь действительно уход с чувствами, то есть у одной из сторон точно однозначно здесь остались чувства. Ну, что еще здесь у вас? Ну, здесь как один другого отрубил, отсек просто, да, в какой-то момент, даже резко как-то произошло, здесь один другого отсек. Вот. Здесь такая ситуация, очень много внутренней борьбы, самокопаний, а почему так произошло, а зачем, да, здесь вот очень много вопросов, которые висят в воздухе, но на них нету ответа, что произошло, да, человек не объяснил ничего, там все же вроде было бы, ну, более-менее сносно, там какие-то вот такие вот вопросы, которые висят в воздухе, почему он так поступил, почему он сделал больно, почему он именно вот вот так вот поступил в этой ситуации, да, а почему он мне в глаза это не сказал, а, ну, как-то вот так вот, да, то есть здесь вот очень-очень много вопросов, повис, повисших в воздухе. Вы, и опять-таки, применяя опять к теме расклада, здесь я уже вижу, что у вас здесь есть самокопания какие-то, вы где-то тоже закрывали на, на саму проблему в отношениях какие-то, да, глаза закрывали, на очень много закрытых, закрывали на что-то глаза, может быть, он себя, знаете, уже были звоночки какие-то, к тому, что там отношения, к примеру, нездоровые, что пора заканчивать отношения, что мужчина ведет себя плохо, здесь звоно... какие-то звоночки у вас были, вот, но вы на них закрывали глаза здесь. Здесь вот такая вот ситуация. Ну, вы можете быть здесь. Ну да, у вас сейчас нету отношений, здесь тайны какие-то были в отношениях, и вы сейчас на расстоянии. По крайней мере, сейчас я здесь расстояние какое-то между вами. Какое-то расстояние. Ну и, собственно говоря, здесь выбор какой-то был, да, вот здесь, если посмотрите, здесь вот мужчина с женщиной, и вот здесь она смотрит на него где-то, да, вот если посмотрите, вот она тут смотрит. Поэтому здесь вас в отношениях было больше, чем двое, был какой-то выбор. Здесь не обязательно был выбор между, там, любовницей или женой, да, здесь может быть выбор, ну, кто угодно мог быть там лезть в отношения, могут родственники лезть в отношения, там, мама, еще кто-то там. Друзья лезут в отношения, да, и, к примеру, он выбрал не вас, а друзей. Ну, здесь вот такая ситуация, здесь какой-то вот, ну, то есть выбор был, да, но большинство, конечно, проиграется, что это была другая, другая женщина, вот, ну, у кого-то, да, может и не только другая женщина, здесь просто может быть вот... К примеру, человек любил погулять и не хотел брать на себя ответственность, и ну, его устраивали, устраивали отношения на расстоянии, а вас это не устраивало. Вот. А он вам, может, не говорил это, что он не хочет ничего да, там развивать, его там, устраивать, что вы приезжаете раз там, в месяц. Ну, к примеру, да, я, у каждого свои примеры, да, здесь просто выбор, выбор еще между кем-то был у него. Так, ну давайте посмотрим. Почему ваши отношения прекратились? Почему? Здесь нам уже карты показали, ну вот посмотрим, да, почему и кто виноват. Понятно, что всегда в ссоре виноваты оба. Нет такого, чтобы вы были белые, пушистые, единорожка, да, и мужчина там плохой. Нет. Такого не бывает. У нас у всех свои скелеты в шкафу, и сами мы, да, у нас очень много негативных, отрицательных качеств, которые мы не видим сами в себе, но они, тем не менее, у нас есть. Поэтому всегда виноваты оба. Нет такого, чтобы кто-то виноват. Даже, к примеру, если там один там сделал больно, второй, значит, 
значит, как-то ну, позволил ему это да, сделать. Может быть, подвел его к этому. То есть, оглядывая сейчас назад, здесь не один человек виноват, здесь виноваты оба. Поэтому давайте посмотрим все равно, что карты скажут. Так, почему отношения разрушились? Почему? Ну, во-первых, из-за эгоизма. Здесь отношения разрушились из-за эгоизма, из-за страхов здесь. Знаете что? И здесь из-за женщины разрушились отношения. Да, здесь, здесь две женщины, любовный треугольник. А здесь была... У кого-то были здесь либо семья, либо вы были семьей, да, либо вы считали этого человека семьей. Ну, к примеру, вы пять лет уже вместе, да, и вы это уже родной вас человек, вы считаете его семьей. Такое здесь тоже может быть. Здесь, во-первых, из-за эгоизма и из-за другой женщины. Здесь отношения разрушились. Вот четко карта выдали. Да, внутренние какие-то страхи были здесь очень большие. Здесь, может быть, потери. Дети, деньги, документы. Также вот эта карта говорит, да, и какой-то страх потери денег, там, детей или документов. Что-то вот такое здесь идет Такая тематика. Вот. Ну и другая женщина, да. А что тут с ней было? С этой другой женщиной. Там боязнь э, стабильность. Там боязнь очень сильная потерять стабильность. Да, вот он сидит, вот и посмотрите, да, на эту куколку Вольт. Она вцепилась в свой пентакль. Он сидит, вся в пентаклях лежит. То есть здесь именно как и пятерка э, пентаклей говорит о том, что здесь очень сильная боязнь карта башни потери э, чего-то материального. К примеру, э, у них совместный бизнес, и он боится потерять свою долю в бизнесе, что она его там, к примеру, пошлет и скажет, да, Давай-ка ты гуляй куда-нибудь. Вот. Что еще здесь? Здесь может быть ипотека вместе, да, взяли люди ипотеку, и он боится, что если он разрушит с ней отношения, придется уходить с, с одними носочками, разными даже, да, даже ни одного цвета, вот. Что здесь еще может быть? Может быть, она там манипулирует... Он будет должен много денег, к примеру, платить алименты, да, и он понимает, что вот львиная доля будет уходить, и ему ничего не будет оставаться. То есть здесь вот именно у него прям какая-то паническая боязнь а, потери а, вот этих вот... Эм что-то чего-то материального. Вот, поэтому из-за чего у вас э, разрушились отношения? Первая карта, карта эгоизма. Из-за эгоизма одного из вас. Давайте посмотрим, кого, чей это эгоизм. Чей это эгоизм. Здесь из-за эгоизма женщины. Здесь из-за эгоизма женщины. Я не знаю, кто это. Это может быть и вы, а это может быть вторая женщина, да, из-за ее эгоизма разрушились отношения. Здесь она хитрила, и ей нужны здесь деньги. Здесь однозначно какая-то подоплека опять денежная. Я не знаю, де дети, деньги, документы. Вот центральная прям карта, дети, деньги, документы кричит об этом. Поэтому здесь. Здесь женщина практичная, целеустремленная. Я сейчас ее опишу и не знаю, это вы или не вы, вы сами уже поймете, да, либо это ваша соперница, потому что здесь женщин две. Вот, из-за эгоизма вот этой женщины отношения разрушились. Эта женщина практичная, целеустремленная. Она очень приземленная. Ей она очень любит деньги, королева Пентакливая. Ей лучше синица в руках, чем журавль в небе. Она ценит уют и комфорт, любит деньги. Но ну, я уже, по-моему, говорила, да, здесь именно как из-за чего? Из -за... Она хитрила. Здесь карта семерка мечей. Это хитрости, измены, коварство, воровство, да. И она хитрила, и она здесь не хочет именно как по... спросила, в чем хитрость в деньгах. Здесь именно э, подоплека финансовая, да, вот, может быть, ее боится потерять финансовую стабильность, а, ее устраивает, что мужчина там хорошо зарабатывает, может быть, она не работает, она хранительница домашнего очага, и она, может быть, не работает и боится это потерять, либо, к примеру, просто там они э, вместе работают, да, и ей, ну, не хочет тоже терять бизнес, не хочет терять хорошего работника, то есть здесь какая-то такая ситуация. А, поэтому сами смотрите, вы это или не вы. Из-за вашего эгоизма или из-за чего, да? Давайте посмотрим, что тут из-за чего еще отношения у вас разрушились. То есть здесь какая-то женщина и ее эгоизм влезли в ваши отношения. И ее а, меркантильность, да, ну здесь пентакли, да, как по-другому не назвать, это меркантильность. 
ее нежелание э, отдавать что-то свое. К примеру, она думала, да, что это мужчина ее, если это, если это они семья, да, мужчина ее, ей нужны его деньги, и она, ну, к примеру, делиться с вами не хочет. То есть я здесь даже не увидела, что здесь кого-то именно одни пентакли вы поле сами видите, да? Как мне говорит, вы что-то, говорит, из головы бить. Ну, как здесь можно из головы? Пентакли, пентакли, семерка мечей. Где тут чувство? Покажите мне. Из-за чего еще? Из-за чего еще? Ну, опять из-за денег. Здесь что-то вот опять подоплека, знаете, вот. Может быть, мужчина выбрал стабильность, да? Может быть, мужчина боялся вот потерять и выбрал не вас. Почему? Потому что там, ну, вот деньги. Но не, здесь я не вижу чувств. Здесь одни пентакли идут, понимаете? Одни пентакли. Из-за чего? Из-за денег. Разрушили из-за женщины, из-за эгоизма, из-за денег, из-за любовного треугольника. Отношения закончились. Давайте посмотрим, кто виноват в, ваш, в разрыве ваших отношений. Кто виноват? Смотрите, мужчина перекрутился. Смотрите, какие карты. Здесь виноват мужчина... Первая карта, да, мужчина, семья и карта обиды, ревности, карта, смотрите, как она здесь дом под, ну, такая хитрая женщина, да, смотрите, как она дом здесь поджигает, так видно вам, вот, вот, здесь вот такая система, да, здесь виноват в первую очередь мужчина, ну, либо у мужчины была семья, и он здесь как-то, знаете, обиженку включил, Думал не головой, да, какие-то вот у него импульс такой был, вот. Может быть, вы его что-то обидели, к примеру, дома, да, вы обидели его, поссорились, он там на зло вам что-то хотел сделать. Здесь именно, знаете, как желание отомстить у мужчины было, вот прям. Либо у мужчины была семья, да, и он вот решил отомстить за что-то там, что-то вот пошло не так. То есть первый, первый, кто виноват, вот здесь карта сами видели, да, перекрутились, показали, здесь виноват мужчина. Из-за его какого-то, знаете, детского поведения. Как, э, знаете, такое ощущение, что он большой ребенок. Вот здесь вот такие карты, большой ребенок. Вот э, вроде бы производит впечатление мужчины по королю Пентакли. Такой он где-то практичный, целеустремленный, твердо стоит на ногах. Ну вот с такими картами здесь просто большой ребенок. И вы, и вы знаете, такое, такая ситуация, когда вы познакомились с ним, он производил впечатление одного человека, а по факту получилось как бы, да, вот, вот это вот. Кто виноват? Виноват тайны ваших отношений, виноваты деньги в ваших отношениях. Что-то опять вот здесь что-то идет. Тематика страхов, смотрите, вот она лежит, здесь опять тайны, связанные с деньгами, с работой, с документами, смотрите, здесь карта тайны, смотрите, она лежит на кровати, и у нее тянут руки, пока она спит, да, вот эти вот страхи какие-то, опасения, то есть у него он тоже здесь, ну, опасения с чем связаны, уточнила, с деньгами здесь, День, деньги, работа, опять-таки, из-за чего кто виноват? Деньги, дети. Ой, деньги, дети. Ну и дети, наверное, тоже. Какие-то тайны, связанные по работе, по финансам здесь. Страхи сильные очень у мужчины. Не у вас, да? Вот вы-то, кстати говоря, здесь не выпали. Хотя, если, знаете, прям совсем притягивать, для кого-то это будет важная информация. Вот просто сейчас пошла такая информация, смотрю на карты. Кто услышит, для кого это актуально, это не для всех, да, потому что так вот точечно очень показали мне. Здесь, если вы занимаетесь какими-то практиками, что-то вы делаете, здесь, может быть, вы полезли, ну, залезли не туда, куда вам было надо, не туда, куда вас просили. То есть, да, вот здесь такая ситуация. Вот я не знаю для кого это вот здесь просто карты такие пошли и кто-то кто-то меня услышит то есть если вы здесь занимаетесь практикой куда тут не туда вы залезли не надо было туда вам лезть вас предупреждали но вы все равно залезли кто еще виноват ну здесь мужчина идет понимаете здесь вот идет мужчина 
Здесь больше как тематика мужчин. Здесь больше, я бы, знаете, как сказала, больше вина на мужчине. Здесь и женщина, как бы, да, я, я вижу, что здесь и вы виноваты тоже. Я не могу сказать, что вы здесь белые, пушистые, опять-таки, да. Но здесь как больше, больше виновность на мужчине. Вина, большая, большая вина лежит на плечах мужчины. Он поступил он неправильно. Здесь надо было поступать по-другому. Здесь он как-то, знаете, такое ощущение рубанул с плеча, либо это вы рубанули. Здесь надо было немножечко по-другому сделать. Здесь эм, не в то время. Вот как-то так идет, знаете, не надо было ему по-другому себя повести. Он мог разрулить эту ситуацию. Вот, вот что хочу сказать. Здесь такая ситуация, которую он мог разрулить, но он не стал этого делать. Да, у него, знаете, у него очень сильная боязнь была. Он мог это все разрулить, он мог вывернуть, он мог не доводить до ухода, но здесь какой-то страх у него был. Он у него, знаете, под действием каких-то эмоций. Здесь, здесь у него, знаете, как был уход, не потому что там он зрел, зрел, да, и вот а, планомерно шел к нему, да, и у него чувств не было. Здесь нет. Здесь, понимаете, какая ситуация идет? Здесь под действием каких-то эмоций, под действием паники. Он испугался, посмотрите, он испугался, и под действием этим он тут вот разорвался. Это он, то он здесь разорвал отношения, да, то здесь, здесь мне здесь идет больше, что это он разорвал как-то отношения, либо подвел вас к тому, что отношения разрушили. Здесь именно из-за чего, из-за какого-то панического страха у него под действием эмоций каких-то, знаете, он так резко раз и рубанул, вот как <coughs> здесь показывается, да, руку вот она, или она, или он, но это скорее она, да, здесь режет руку, также и вот у него, вот он как-то резко, знаете, так вот под действием эмоций. Да, опять страхи. У него какие-то очень-очень безумные, какие-то болючие страхи были. Страх денег опять. Смотрите, страх потери денег. И он как принес вас в жертву. Он принес вас в жертву, да, вот здесь вот жертву, жертвенный э, алтарь. И он принес вас в жертву. Ваши чувства, ваши отношения, он принес все это в жертву. Ради чего? Ради, вот сами видите, я ничего из головы не беру. Ради денег, ради какой-то материальной подоплеки. И вот он вам вколол, вот, да, кол в сердце всадил. Убил вас на живую, так скажем. Здесь такая ситуация. Хм. Здесь все-таки мужчина больше как виноват. Здесь в ваших отношениях виноват больше мужчина. Ну, я не говорю, что вы здесь тоже не виноваты. Здесь, да, мы все, я еще раз повторяю, да, белые пушистые. Но здесь именно как вот в сегодняшнем раскладе, вот те, кто смотрит, здесь именно мужчина виноват. Давайте посмотрим, что вам делать со всем этим теперь, что вы узнали, да, вообще. Он, давайте посмотрим, мне интересно, он вообще сожалеет о том, что он сделал. Вот сейчас, по прошествии времени, у вас отношения разрушились. Мы посмотрели, почему, да, это произошло, что здесь особо, ну, и вашей вины я не вижу особо. Здесь больше мужчина виноват. Девин, дайте, как 80% мужчина виноват, 20% вы. Вот, и давайте посмотрим, вот раз он так поступил, вообще сожалеет ли этот мужчина, что отношения у вас разрушились? Ну, он сожалеет, естественно, но вот он понимает, что еще карта справедливости здесь. У, и двойка чаш, ну все. Здесь он, естественно, сожалеет. Опять эта карта выпала. Ну, вот он, он, он понимает, что он вколол вам вот этот да, кол в сердце, еще и второго здесь занес. Что поступил с вами не по справедливости, что вы заслуживали другого. Хотя бы, да, ну, человек мог прийти вам и объяснить все, сказать, что я вот так-то, 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 да, я с тобой быть не хочу, у меня там нету любви и так далее. Ну, в общем-то, объясниться как-то, да, по-человечески, посмотреть в глаза, как взрослые люди расстаться. Здесь нет. Здесь он, он понимает, да, здесь он, он понимает, что здесь даже самое главное, что интересно, есть чувство. У него есть чувство, он и написать вам хочет, он понимает, что он, понимает, что он где-то хитрил здесь, да, что он а, поступил не по-человечески. Но здесь самое, что интересно, здесь очень ну, здесь не, как вам сказать, здесь ситуация это кармическая была. Здесь вы 
должны были ее пройти. Здесь для каждой вот этот, это то, что у вас произошло, вы не могли этого избежать. Здесь именно как, знаете, это какой-то урок был. Вы проходили вот во всей этой ситуации свои уроки и вынесли из этой ситуации тоже каждое свои уроки. Вот, поэтому здесь, да, он сожалеет. Однозначно здесь сожалеет, что поступил неправильно. Отмотать бы назад, бы он бы, наверное, бы хотел бы поступил по-другому. Хотя, скорее всего, нет. Вот знаете, как он здесь в мыслях рассматривает, что можно было бы поступить по-другому, но если бы вот отмотать все это назад, он, скорее всего, так же бы и поступил. Вот в мыслях есть у него, что да, там можно было бы по-другому там и так далее и тому подобное, но вот если вот была бы такая возможность у него отмотать все назад и действительно что-то изменить, скорее всего, он бы не изменил. Это только мысли его, что было бы как бы классно, если бы было бы все по-другому. Ну и давайте посмотрим... Вообще, какие у вас перспективы с этим мужчиной? Будет ли он просить прощения? Попросит ли этот мужчина прощения у этой женщины? Попросит ли этот мужчина прощения у этой женщины? Ну, попросит, девочки, здесь должен попросить. Но знаете, как это будет? Это он появится еще в вашей жизни, это однозначно. Но именно, знаете, сказать прости, я был неправ, здесь такого не дождетесь, король мечей. Ну, не дождетесь. Вы, он, он может как-то подкатить, привет, как дела, а, да, там, как, 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 сколько лет, сколько зим, уже 20 лет не виделись, да? ну, здесь что-то вот такое, то есть он подъедет как-то, но именно слово прости он не скажет, он не будет извиняться, говорит, что прости, я был неправ, я тебе сделал больно, он прекрасно все это понимает, но он здесь не будет именно эти слова произносить. Он может там узнать, как дела, как здоровье, да, подмазаться как-то к вам, к вам, прискакать вот на своих крыльях любви здесь со своими вот э, голубками. Но это король мечей. Не будет он просить прощения. Да, здесь он, он прискачет к вам, должен, да, не сразу. Здесь надо подождать. Здесь надо подождать, пока он соберется с силами. Вот, но, говорю, именно как прости, он говорить не будет. Нет, он через какую-то хитрость придет. Он через какую-то хитрость придет. Возможно, даже в вечернее время. Да? Здесь вот две карты Луны такие, ярко сверкающие. Здесь, может быть, вечернее время суток он это сделает. Ну, еще и маг. Здесь нет. Здесь маг, семерка мечей. Здесь он не будет просить. Он как-то исхитрится. Да, там, если вы семья, он может там сказать, как дети, еще что-нибудь. Ну, что-то такое вот, да. То есть он именно как извинение, вы от него не дождетесь. Вот. Давайте вам совет. Какой девочка совет, который смотрит этот расклад? Девочки, удача на вашей стороне. Да, работайте над собой. Здесь делайте выбор. Либо вы возвращаетесь опять в эти созависимые отношения, карты дьявола, либо по колеснице едете вперед. Здесь вам дали право выбора. Но карта отшельника говорит о том, что вы должны очень мудро подумать над тем, чего вы хотите в этой жизни. Хотите по колесу и по дьяволу вернуться в эту закольцовку, в эти зависимые отношения, где вот вы видите с, с цепями, да, тогда вы можете вернуться. Но, да, как говорится, вам здесь будет сразу, говорю, тяжело. Ну, по дьяволу, да, здесь по цепям, по привязкам вам тяжело. Либо вы делаете выбор, работаете над собой и освобождаетесь. Что вас ждет, если вы освободитесь? Что вас ждет... Ну, вы станете императрицей здесь, у вас будет разрушение старого, да, вы наполните здесь энергией, вы пойдете во что-то новое здесь, перестанет какая-то, уйдет хандра апатия, придет справедливость в вашу жизнь. Ой, здесь еще и мужчина, О -хо -хо. здесь судьбоносный мужчина тут к вам идет, для чего он идет, для чего он идет, для чего он идет. 
для нового шанса сделать вас уйти от прошлого, разрушить ваше прошлое, выйти со зависимых тяжелых отношений, поверить, вдохнуть в жизнь в вас, чтобы вы стали женщиной. Ой, еще и для семьи девочки. Боже мой, он идет для семьи. Так, я не договорила. Смотрите, карты пошли. Я пошла тут у меня в потоке. Здесь он идет для стабильности. Он идет разрушить все это прошлое, он идет вдохнуть вас новой энергии, чтобы вы поняли, что вы женщина, чтобы вы сняли с себя вот эти доспехи Жанны Дарк, перестали бояться, закрыли эти отношения, этот незакрытый гештальт он идет. Ну и, собственно говоря, для кого хочется, да, тут будет новый шанс, новая семья, новая, ну здесь стабильность, здесь, здесь я не вижу, что были официальные отношения, но тем не менее здесь долгие, это, это долгие отношения, шанс, да, на семью у вас здесь однозначно с этим мужчиной будет другим поэтому девочки думайте думайте карта отшельника просто так не выпадает да мы думаем мы мудрые девочки у меня здесь у меня не глупенькие сидят поэтому я вам желаю нового мужчину нового шанса да и семьи вот красивая прекрасная карта вот Поэтому я вас, девочки, всех люблю, всех целую. Сегодня пятница, хороших вам выходных, кто сегодня будет смотреть расклад. Обнимаю, целую и до новых встреч.